za mnoge najbolji AVP ikada. Za druge, samo još jedan igrač koji nije dorastao simplu i zajvu. U realnosti čovjek koji je uvek na serveru mogao da uradi nešto što niko drugi nije. Bilo to u njegovim najboljim ili najgorim danima karijere i koji je tokom godina postao sinonim za jednu od najikoničnijih pušaka Counter Strike-a. Ja sam Ljuba, dobrodošli u IQ 200, a danas radimo ono što ste tražili još od kad smo počeli da snimamo IQ 200. Danas pričamo o Kenny S-u. Kao i većina francuske CSGO scene, a za razliku od ostatka sveta otprilike, Kenny je svoju karijeru započeo u Counter Strike Source-u. Međutim, čak i za pojmove ove igre je zakasnio na scenu. Pošto je tad 16-godišnji Kenny tek 2011. krenuo na pravi način da se probija u CS svetu, kad je, pošto je neko vreme nabadao poznatije igrače online, konačno dobio priliku da igra LAN. Kao skoro svaki veliki mladi super talent od Kenny S je odlaskom na LAN učutkao sve one koji su tvrdili da je cheater. Ali za njega mnogo bitnije, imao je šansu da debituje za najbolji tim Francuske i jedan od najboljih iz cele Evrope. Very Games. Sad, za mnogi od vas Very Games nije toliko zvučno ime, ali kroz ovaj tim je prošao praktično svaki igrač francuske Counter Strike Source scene vredan pominjenja. Počeva od RPK-a, možda i najboljeg Source igrača, preko NBK-a, Shox-a, Apex-a i Existence-a. Bilo zbog manjka iskustva ili činjenica da VG nije navikao na njegov agresivan stil igre sa AVP-om, Kenny nije izabran da bude zvanično igrač VG-a, već bi malo posle toga potpisao za Team Extensive. Da bi tek posle nekoliko meseci, vjerovatno jer ih je jednom ili dva put prebio na serveru, Kenny S ponovo dobio šansu da bude član Very Games-a. Ali ovu bi blago rečeno iskoristio na pravi način. Kad pogledate rezultate ovog tima, VG je zaista bio dominantan u Source-u, a dolazkom Kenny-a ništa se u tom smislu nije promenilo. Međutim, kao što sam rekao malo čas, on je malo zakasnio na žurku zvanu CS Source, pošto je debitovao na LAN-u tek 2011. a već sledeće godine je izašao nastavak serijala Counter Strike Global Offensive. Kao što znate, većina ljudi nije volila CS GO kad je izašao. Valve je ovom igrom pokušao da spoji u jednu zajednicu i 1.6 i Source igrače, a pravljenjem hibrida ove dve igre nije uspio da zainteresuje ni jedne ni druge. Kenny S nije bio oduševljen, pošto je on tek tad uspevao da se probije na pro sceni, samo da bi ga natrali da iz početka uči novu igru. Iako CSGO nije bio sličan Source-u, AVP se nije pretjerano razlikovao. Zato je Kenny na svom prvom lanu u novoj igri uspeo prilično dobro da se snađe. Međutim, to nije bilo dovoljno da osvoje Dreamhack Valenciju, pošto je Very Games na startu CSGO-a generalno važio za drugi tim sveta. Za početak jedno deset koraka iza švedskog nipa koji je dominirao. Praktično na svakom turniru na početku CSGO ere, Very Games bi stigao do finala samo da ih nip tu savlada. Sad, to je bilo frustrirajuće za tim. Nisu konkretno znali šta da rade i doneta je odluka da im ipak više odgovara da igraju bez Kenny-a. Zato je on morao da menja timove. Prvo je otišao u LDLC gdje nije igrao dugo. Zatim je bio član mix timova da bi prešao u tim Recursive. I to baš pred najveći turnir do tad. Dreamhack Winter 2013. Njegov tim bi tu bio solidan, prošli bi grupnu fazu da bi u četvrt finalu izgubili od Fnatica koji bi kasnije i osvojio celo takmičenje. To nije na njega toliko uticalo jer je već imao planove za period posle turnira. Trebalo je sa Apexom da napravi roster za LDLC. Međutim, francuska scena, španska serija kakva jeste, mora da ima neku priču izdaje. I Kenny je izostavljen iz tog sastava koji bi jednu godinu dana kasnije i osvojio major titulu. Kenny bi malo posle toga potpisao za Titan, a tu je uspeo da postane igrač za kog svi znamo danas. Titan players, 
Kenyas takes him down as well. Međutim, makoliko on uspevao da izgradi sebi karijeru i postane poznat kao možda i najbolji AVP na svetu, Titan nije pravio rezultate koje su želeli. Na skoro svakom velikom turniru bi završio takmičenje mnogo ranije nego što bi smeli to da priušte sebi. Već u grupnoj fazi ili četvrt finalu. Promene su usledile, ali to nije mnogo dobrog uradilo za tim. Major u Kjelno 2014. su završili već u grupnoj fazi, a kad se konačno pojavio tračak nade kad su osvojili Dreamhack Invitational, udario ih je voz. Njihov igrač Kelly je dobio vak ban. Iako je Kelly-a zamenio veteran RPK koji se zbog toga vratio iz penzije, Titan je svakako bio daleko od vodećih timova u to vreme. Redko bi došli do finiša turnira, a ništa drugačije ne bi bilo ni na majoru u Katovicama 2015. kad su ponovo ispali u grupama. Da stvari budu gore, Titan kao organizacija je imao sve više problema da nađe sponzore, jer je redko ko u e-sportu bio zainteresovan da radi sa ljudima za koje je igrao potvrđeni čiter. Zato je zbog rasućih financijskih problema Kenijas napustio ekipu da bi postao član Envy-a. Umeđu vremenu, kad je igra u pitanju, Kenny je doživao jednu od najgorih stvari koje mogu da se dogode. Zamislite da ste toliko dobri u nekoj igri da developeri nerfuju vas. Pa, tako se on osjećao pošto je Valve rešio da smanji brzinu i preciznost skopovanog AVP-a i to drastično. Tako da AVP igrači koji su igrali jedan šesticu, a pogotovo Source, su morali praktično iz početka da uče kako da koriste ovu pušku. A Kenny, kao potencijalno najagresivniji AVP ista tog vremena, je bio najžešće pogođen. Kao što sam rekao, ubrzo nakon odlaska iz Titana je potpisao za ekipu Envy-a. Tim koji je nastao od igrača koji su ga 2013. ispalili tokom kreiranja LDLC-a. Kenny S je u ekipu došao kao veliko pojačanje, a tu su konačno i rezultati pokazali. Kad su već svoj prvi LAN, IEM Gamescom osvojili pobedom na TSM-om u finalu, a sa tom formom su otišli na Major u Kjelnu 2015. Tu dobru formu su i dokazali, pošto su prošli grupe, a zatim pobedama nad Navijem i TSM-om su ušli u finale, gde su dočekali tad najbolji tim u istoriji CSGO-a, Fnatic. Na prvoj mapi, DAS dvojici, Fnatic je posle velikog comebacka i produžetaka dobio mapu, a u drugoj su pokosile Francuze da bi osvojili Major. Kenyas je taj ceo Best of 3, a pogotovo Cobble, na kom je imao 4 kila, odigrao drastično ispod očekivanja. I makoliko činjenica da je konačno došao do finala Majora bila ohrabrujuća, on je bio skrhan. Međutim, nisu imali mnogo vremena za tugovanje, pošto je sledeći Major, treći 2015. bio odmah iza Čovjeka svega tri meseca razlike u odnosu na Kjeln, a Envy je morao da se spremi. To su uradili na najbolji način, tako što su došli do solidnih plasmana na par turnira, kao što je prvo mesto na Dreamhack Open Londonu i samim tim su bili spremni da se vrate u borbu za major titulu. Na Dreamhack majoru u Klužu Envy je očistio grupe, deklasiravši Dignitas i Navi. Zatim su u četvrt finalu pošteno se osvetili Fnatiku pošto su ih oprali i to posle izgubljene prve mape. Međutim, polufinale protiv Reynovog rostera G2-a bi bilo malo nekako. There's a smoke that's forward, that means they want to go in, and that's something that Rain understands. He goes for the spray, he can't see a single thing though, but he's got Dennis to back him up with the AK-47. He's trying to get it done right now from the plateau, and Dennis takes everybody down. He's going to get it fast enough for G2. McLean not going to get the first frag. Dennis going to trade for him though. Rain holding things down on the spike, trying to get a two-man spray down will only be one. Dennis going to take down NBK as well, trades for both teams, two versus two now. And it's just Rain left alive. He's going to find the quick kill onto Happy, but he's got Kiyoshima to contend with. What a frag there coming in from Rain. He's going to be pushing into the bomb site. The bomb is on his back. He's got the smoke for cover. So he can make the approach to the bomb site. He does have some time as well. He's going to try to get the frag onto the flanking player. The game stands from this man is unreal. There's still two more players to find though. Rain, he's gonna get another one! MPK goes down, he's created a one-on-one! -on -one. Now Apex though, oh my goodness gracious me, Rain is an absolute monster! Four versus four now as the whole CT side is rotating, but Happy is annihilating the entire economy! Three man spray down, mouse one all day, three headshots for him! Only Fox remains now versus four players. Posle pobjede nad G2-om u finalu ih je čekao Navi. Zeus has done a fantastic job of wearing Envy out. 30 seconds left and Kenny strikes. Kiyoshima with these but then Guardian from the back line. And we're into a two on two. 30 seconds left and they should be able to get the bomb plant now. Smoke goes down to block off Lamy and Happy. All he has to do is hold this angle now. 
Oh, the flamey going right through it. He realizes it's too late, but Happy turns around. He's there for the clutch, and it's gonna be Guardian now. 1v2 to keep his team in this to go for overtime. Heads on, and it's not gonna happen. Kenny is there to lock it down. Pressing onto this site, and they, it's an ideal situation for them, but MBK removes Zeus, and it's not looking good. Oh, and a second headshot there. Flamey gonna be going here. She might... Kenny is your Svoyo Major. Ušao je u istoriju Kantera i to ne samo na osnovu individualnih pleva, nego je konačno napravio i veliki timski uspeh. Međutim, iako je Envy imao sve uslove za to, nije bio u stanju da izgradi dinastiju kao što su uradili neki timovi pre i posle njega. Praktično odmah nakon tog Majora u Klužu, Envy je krenuo da pravi iste razočaravajuće rezultate kao Kenijevi raniji timovi. On je i dalje igrao dobro i držao se u top 20 igrača godine i tokom 2015. i 2016. Ali timski uspesi jesu manjkali. A promene koje su pravili nisu donosile nikakva poboljšanja. Međutim, početkom 2017. 2017. se desilo nešto što su navijači francuskog kantera čekali dugo godina. G2 je sastavio roster koji je sadržao i Kenija i Shoxa, dva najbolja francuska igrača. Ali sad je na njima bilo da dokažu da do toga nije došlo prekazno. G2 je odmah krenuo da igra solidno, osvojiši Dreamhack Open Tour i ESL Pro Ligu, ali na majoru u Krakovu bi kiksunuli u grupi, a samim tim je krenula da se razvija tradicija ili bolje rečeno prokletstvo koje bi ih pratilo godinama kasnije. Igrali bi sa ogromnim usponima i padovima. U jednom meču bi povedili neke od najjačih timova sveta, pa bi u narednom izgubili od outsidera. Zatim bi osvojili jedan turnir, samo da mesec dana kasnije na majoru ne bi bili ni faktor. Francuska scena koja je imala pregrš talenata na početku Global Offensive ere je uspjela da ih protraći internim sukovima u timovima, egoima igrača i raspadanjem rostera. A sad je već delovalo da je kasno. Kao da su super talenti kao Kenny S i Shox u velikoj meri protraćeni, a vremenom čak ni njihova individualna igra nije mogla da se takmiče sa talentima drugih regiona. Sve je to trajalo do 2019. kad je Shox otišao iz ekipe da bi G2 doveo Nexu i Huntera iz Crazy-a, a velikim delom zahvaljujući njihovoj zverskoj igri je G2 tokom prošle godine uspeo da dođe do solidnih rezultata i prvog mesta na HLTV top listi. Kenny S sa druge strane je prošle, a pogotovo na startu ove godine bio žrtva nekonstantnih partija i samim tim je često nehotice vukao svoj tim na dole. Njegov agresivni stil igre sa AVP-om je često zahtevao da pogađa teške flikove i da ulazi u rizične pozicije. Ranije je to rezultovalo trenucima magije ali sada je značilo da može da odigra celu mapu, a da ne uzme 10 killova. Stvari koje su mu dale epitet najboljeg AVP igrača ikada su upravo bile ono što je najviše dovelo do njegovog pada u igri. Zato je i stavljen na klupu G2-a. Lice ekipe više nije bilo u ekipi i neslavan kraj za jednog od najvećih koji su ikada uzeli AVP u ruke. Mada, da li je zaista kraj? Hajde da napravimo kratku analizu. Kenny S ima 25 godina, što apsolutno nije mnogo. Pokazao je mnogo puta do sada da može da vrati formu ako ima želju i sigurno je pokazao da može da bude jedan od najboljih na serveru ako radi na tome da bude bolji. Zato i nije kod njega ista situacija kao kod nekih drugih legendi koje ne očekujemo da se vrate uskoro. Pred njim je velika odluka. Da li će da odustane od takmičarskog kantera i da se posveti streamovanju? Također postoji ta mogućnost da pređe na Valorant, ali postoji i dobra šansa da ga ponovo vidimo u nekom jakom timu, kako pokazuje da i dalje može da iznese celu ekipu i da bude strah i trepet čak i za najjače timove sveta. Jer ja mislim, a verujem i svi vi, da on još nije pokazao sve što zna. Ja sam Ljuba, vi ste gledali IQ200, a za više ovakvih klipova ostanite uz Fortunu i Sportklub Esports.